Добрый вечер. Давайте начнем наше мероприятие, которое называется «Искусственный интеллект в социальных исследованиях». Сегодня с вами будем мы, Анна Карташова и Сергей Давыдов. Мы оба представляем факультет социальных наук Высшей школы экономики. И давайте, наверное, начнем с представления. Анна, можете немножко вперед слайды перекрутить, да, для того, чтобы мы о себе могли рассказать. Итак, меня зовут Сергей Давыдов, я работаю на департаменте социологии, сотрудничаю с двумя лабораториями, Международной лаборатории исследований социальной интеграции и Международной лаборатории прикладного сетевого анализа Высшей школы экономики. Ну, позиционирую я себя как социолог, и то, что вот мы сегодня вам будем рассказывать, история, связанная с искусственным интеллектом и его применением в социальных исследованиях, непосредственно связана с моими интересами, исследовательскими интересами в области информационных технологий и технологических инноваций. Вот, Анна, тоже пару слов скажите о себе, чтобы мы могли продолжить. Всех приветствовать. Меня зовут Анна Карташова. Я работаю в Международной лаборатории сетевого анализа. Занимаюсь в основном этикой искусственного интеллекта, правовыми аспектами, а также подбором, изучением кейсов в области образования и маркетинга. Помимо этого у меня еще 14 лет опыта в книгоиздании, поэтому здесь я как практик тоже выступаю. Мы очень активно используем инструменты искусственного интеллекта в своей ежедневной работе. И передаю вам слово. Да, спасибо. Собственно, поскольку сегодня речь пойдет про образовательный курс, который мы подготовили, предлагаем, я немножко расскажу о том, откуда он возник и вообще почему мы взяли эту тему и готовы про нее говорить. Значит, тема искусственного интеллекта и его использования в решении различных практических задач Впервые где-то лет шесть назад возникла у меня на горизонте, и она была на тот момент связана с моей исследовательской деятельностью в сотрудничестве с Российской ассоциацией электронных коммуникаций. У этой организации есть... Уже 12 лет существующий проект, который называется «Экономика Рунета. Цифровая экономика России». И этот проект направлен на измерение основных цифровых рынков в нашей стране и также на изучение различных тенденций, которые здесь в этой области происходят. И вот пять лет назад, в 2019 году, было опубликовано первое исследование из этой линейки, которая была посвящена ранним принимающим искусственный интеллект вне зависимости от ну, направления и индустрии использования. Вот. И с тех пор продолжалось это направление. Некоторые проекты были сделаны также для «Оно цифровая экономика», которая тоже занимается аналитикой в этой области. И вот эта вот исследовательская деятельность позволила пообщаться с большим количеством экспертов и вообще разобраться, что происходит и в каком направлении все движется. И вот в качестве примеров недавних, сравнительно недавних таких, Проектов. Первый, о котором я хотел бы упомянуть здесь, искусственный интеллект в медиакоммуникациях, это исследование, которое было проведено вышкой РАЭК совместно с факультетом журналистики МГУ, и оно было направлено на понимание того, каким образом в журналистике и шире в медиакоммуникациях 
происходит принятие искусственного интеллекта и как он меняет индустрию уже сегодня. Можно следующий слайд. Следующий проект, вот самый последний, был как раз сделан для ОНО «Цифровая экономика», влияние искусственного интеллекта на образование, тоже для нас тема очень актуальная и, можно сказать, болезненная, и вот по заказу цифровой экономики мы поговорили о том, каким образом, собственно говоря, меняется наша образовательная индустрия в связи с происходящими технологическими инновациями. Можно дальше листать. Да, здесь на слайде представлены авторы, кто занимался этим проектом, но я скажу, что у этих исследований в принципе общая методологическая рамка, мы делаем desk research, мы опрашиваем экспертов, мы анализируем кейсы, и кейсы это очень важный момент, потому что они помогают э, увидеть, э, что уже происходит, какие есть э, конкретные проекты, какие есть конкретные возможности э, индустриальные. И, э, кроме того, в некоторых э, случаях у нас, мы также проводили массовый опрос э, представителей индустрии для того, чтобы э, зафиксировать э, отношение к этим э, технологиям и реальной практике э, использования. И э, в какой-то момент, когда мы посмотрели, там, предположим, на ритейл, э, на промышленное производство, на образование, на журналистику, да, мы поняли, что э, мы в каком-то смысле остаемся сапожниками без сапог. Э, и э, то, что происходит в нашей индустрии, э, индустрии социальных исследований, э, точно так же может по этой схеме быть предметом рефлексии, которую нужно провести. Понятно, что такое исследование никто бы не заказал, потому что сфера социальных исследований, она гораздо менее, что ли, емкая и обширная по сравнению, скажем, с образованием или тем более с банковской сферой или со сферой телекоммуникаций или того же самого ритейла, поэтому до нас, может быть, очередь бы так и не дошла, если бы мы не озаботились этим. Вот. Но в то же время понятно, что это индустри... для, для нас это очень важная тема, поскольку если сельское хозяйство, например, то же самое, может существовать вполне без современных IT-технологий, да, как оно существовало 100, 200, там, 300 лет назад, все равно все там будет происходить. Вот. А что касается сферы исследований, она гораздо более чувствительна вот к этим самым технологиям сбора, обработки, анализа данных. И те революционные изменения, которые здесь происходят, они, конечно, на нас всех будут очень сильно влиять. И об этом мы и хотели бы поговорить. Передаю слово Анне. И она продолжит об этом рассказывать. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Я продолжу, да. У нас сейчас идет большое исследование в коллаборации со Сбер-Университетом по эффективности команд. Кроме того, в этом году запускается магистратура по этике искусственного интеллекта в УРФУ. Я была тем, кто проектировал эту магистрскую программу. И в целом вот эти очень интересные проекты, они тоже дают мне возможность поделиться с вами какими-то совершенно такими уникальными знаниями. Да, они обновляются, они постоянно если какой-то инструмент работал вчера хорошо, то нет никакой гарантии, что он будет работать сегодня. Но если вы знаете определенные принципы, на которых устроены инструменты искусственного интеллекта, то это очень сильно облегчает вам задачу в использовании любого инструмента, который попал вам в руки, и вам необходимо с ним работать. 
И про себя мне хочется еще рассказать то, что мы сейчас работаем над проектом создания такой большой визуальной карты сети в области этики искусственного интеллекта. Приглашаю всех присоединиться к этому проекту. Я думаю, что будет интересно. А сейчас бы мне хотелось спросить у вас, почему вы пришли сюда и кем вы являетесь. То есть кто вы по профессии, почему вас интересует тема исследований. Напишите, пожалуйста, в чате. Возможно, вы работаете в маркетинге, возможно, вы работаете в академии, возможно, у вас интерес именно такой прикладной, вы продукт и вам нужно да, получить какие-то инструменты, которые будут работать на продвижение вашего продукта. Возможно, да, какие-то еще интересные вот должности, сферы, которые вас интересуют. Да, я вижу руководитель IT, угу. аспирант, социолог и преподаватель академического письма. Да, здорово. Маркетинг медуслуг, фармаркетинг, отлично. Елена, да, спасибо. Угу. Преподаватель. Марина, очень приятно. Илья, да, работаю в HR, оценка. И вы учитесь в аспирантуре по психологическим наукам. Екатерина, медицинская педагогика. Научный сотрудник. Да, вот современные тренды в этой области, они сейчас безумно интересные. Прежде всего, что вот та модель, которую мы видим сейчас, это нейросети, это далеко не единственная возможная модель. И то, что сейчас происходит на стыке всех этих инструментов, это безумно интересно. Нам бы хотелось с этим, этим как раз с вами поделиться. Преподавание ИЗО, очень интересная область, юрист, научный сотрудник психологии развития, преподаватель немецкого языка, зав. кафедрой. Да, у вас очень интересная сфера, они чрезвычайно разные, научный сотрудник, исследования в социальных науках. Угу. Отлично, да, кандидат юридических наук, научный сотрудник. Угу. Мы сегодня будем рассказывать про такое направление, которое общими словами можно назвать AI for Science, то есть как искусственный интеллект работает для науки, для научных исследований. Преподаю системы распределенного ИИ, софт компьютинг, отлично. Студентка магистратуры, студент последнего курса, работаю в медийном агентстве, пишу дипломную работу на тему ИИ в коммуникационной индустрии. Отлично. Преподаватель ИЗО. Очень интересно. Спасибо вам большое за ваши ответы. Я думаю, что мы сегодня будем вам полезны и покажем, как можно использовать инструменты искусственного интеллекта в ваших предметных областях. Прежде чем мы перейдем непосредственно к инструментам, давайте я дам слово да, еще Сергею. Ну, терминологический хаос заключается про... в том, что да, всякий раз, когда хаос. мы говорим публично Сергей, про искусственный интеллект, то всегда следует вопрос, а что это такое, а что вы понимаете под искусственным интеллектом. И э, здесь э, действительно есть э, определенная... Ну, как специфика того, каким образом этот э, термин э, употребляется ну, различными, э, что ли, референтными группами. Да? То есть э, надо учитывать, что, во-первых, э, сама по себе э, терминология, связанная с искусственным интеллектом, появилась, ну, в общем-то, достаточно давно. Если говорить э, о использовании этого термина как научного, то это, наверное, где-то примерно 60-е годы, э, с которых э, происходят э, попытки... Э, применить и предложить искусственный интеллект как такой массовый э, продукт. Э, и было по меньшей мере три э, волны, вернее, сейчас мы находимся на третьей волне вот такого э, предложения искусственного интеллекта. Естественно, каждый раз э, это понятие менялось. И э, сейчас вот по тем наблюдениям, по тем обсуждениям, которые есть, э, мы можем говорить о том, что э, термин применяется по-разному в разных э, 
группах э, людей, которые э, с искусственным интеллектом связаны. Ну, во-первых, самое главное, наверное, это правовой дискурс, это тот дискурс, который нам сейчас э, официально задает э, государство в рамках программы развития искусственного интеллекта до 30 -го года в рамках каких-то других документов. И есть определение искусственного интеллекта, которое в этих документах записано, и это довольно важная рамка для того, чтобы ее сказать, учитывать, принимать во внимание. Согласно этому официальному определению, это комплекс технологических решений, который позволяет имитировать когнитивные функции человека, получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека. То есть, как мы видим, достаточно широкое и, я бы сказал, зонтичное определение. Вот. Но кроме этого есть еще разные подходы, которые, с одной стороны, есть в академической науке, в, которые используют представители сказать, факультетов компьютерных наук. Вот есть так называемый инженерный дискурс, он тоже совершенно другой. То есть это дискурс людей, которые на практике, что называется, в поле применяют искусственный интеллект, работают с ним. Да, для них это комплекс технологических решений, таких как нейронные сети, машинное обучение, компьютерное зрение и так далее. И, наконец, медийный дискурс – это то, что мы читаем в искусственном интеллекте, об искусственном интеллекте в СМИ, на различных сайтах информационных, то, что мы слышим по телевизору. Дискурс, который сформирован, с одной стороны, под влиянием а, вот этого государственного, я бы сказал, шире политического а, аспекта развития этой темы, с другой стороны, а, под влиянием а, коммерческого дискурса, который внедряется компаниями, разработчиками, а, приложений коммерческих продуктов в сфере искусственного интеллекта. И там мы слышим часто о том, что это инструмент, который позволяет экономить время людей, которые освобождают нас от информационной рутины, позволяет оптимизировать время, помогает принимать решения и так далее и тому подобное. Спасибо большое. Как мы видим, действительно, когда мы говорим об искусственном интеллекте, о технологиях, каждый понимает что-то свое. И с этим связана как раз, наверное, одна из больших проблем, потому что мы начинаем с вами говорить об одном, каждый думает о своем, и в итоге мы не то что договориться не можем, мы, в принципе, понять вообще, да, и понять, в каком направлении нам развиваться, даже это нам непонятно. И если мы с вами посмотрим на кривую Гартнера, на тренды Гартнера, которые выделил он в 2023 году, но ну, пока еще не было, да, за 2024 год, я бы хотела просто обратить ваше внимание на то, где находится генеративный искусственный интеллект. Вот он буквально на самой вершине. А что это значит? Это значит, что рано или поздно он может упасть вниз по этой кривой, вот прямо сюда. То есть сейчас он находится на подъеме, на вершине хайпа, о нем все говорят, все пытаются научиться с ним работать эффективно, да, внедрить в его свою деятельность, но буквально завтра он уже может стать не таким актуальным, как сегодня. И, или же, да, наоборот, пойти по прямой, только набирая свою актуальность. Но давайте посмотрим, мы же смотрим на тренды, да, мы смотрим на все то, что нового появляется в мире, мы посмотрим на те технологии, которые сейчас только начинают развиваться. Обратите внимание, их здесь чрезвычайно много. Вот я тоже их да, сделала покрупнее на слайде, чтобы вам было видно немножко лучше. 
Помимо того, что здесь очень много технологий, связанных непосредственно с железом, с тем, как развиваются системы, с тем, как они выстраиваются, как выстраиваются ансамбли моделей для того, чтобы работал какой-то процесс, в том числе исследовательский, нам мало будет одной модели, одной какой-то одной какой системы. Нам нужно выстроить последовательность и запустить ее в продакшн, да, то есть вот, этот, вот эти, эти термины, pipeline, production, это то, что сейчас чрезвычайно актуально и зачастую теми, кто пытается освоить, даже не берется в рассмотрение, хотя это очень-очень важные истории. Reinforcement learning, конечно же, и особенно бы я хотела обратить ваше внимание на граф Data Science, на ту область работы с данными, которая связана с графами, с визуальным представлением неких, неких данных, некой информации. Пока это только набирает силу, но в скором времени такие системы могут занять место распиаренного чат GPT. Просто обращаю на, на это ваше внимание и хочу сказать, что в нашем курсе мы будем затрагивать не только да, популярный генеративный искусственный интеллект, но и некоторые другие системы, например, айтризм, который позволяет работать в том числе и с этикой, и с ответственностью, и с скажем, alignment, то есть alignment – это такое понятие, которое можно перевести как согласованность целей интеллектуальной системы и людей ее использующих, и, и, и использующих ее людей. Согласованность, как бы, да, интеллектуальная система и люди смотрят в одном направлении, не противоречат друг другу. Ну, давайте продолжим с AI for Science. Если мы с вами говорим про исследования, особенно мы говорим да, с вами сейчас про социальное исследование, про исследование в социальных науках, но социальная наука не существует в вакууме. Она всегда очень тесно связана и с многими другими да, дисциплинами, и с математикой, и с медициной, и с геологией, и со всеми остальными дисциплинами тоже тесно связана. И подходы, они в принципе одинаковые. То есть наука не сильно поменялась за годы. Она, естественно, приобрела вот эту насыщенность вычислениями и возможность очень быстро обрабатывать данные, но по-прежнему остался цикл. Есть гипотезы, есть эксперименты, есть наблюдения. Сейчас очень часто говорят о пятой парадигме научной, но даже в ней вот этот цикл остается точно таким же. Что добавляется? Добавляется скорость. У меня к вам вот такой вопрос. Скорее всего, вы проводили какие-либо исследования, вот можете ли вы назвать цифру, за сколько вы провели последнее исследование? Сколько времени у вас-то заняло? Сколько времени? То есть это может быть полгода, неделя, день. Если вы не проводили исследование в ближайшее время да, или в каком-то время там, в прошлом, ну, можете, можете ничего не писать. Но вот мне как раз интересно, сколько времени у вас а, занимало исследование, если вы его а, проводили. И пока вы отвечаете, 8 месяцев, отлично, Валерия, спасибо, да, 7-8 месяцев, Артем пишет, а, да, Курмангали 6 месяцев, Мария 40-50 дней, полгода, отлично, да. А, это действительно так, то есть это вот 2, 2 месяца, вот уже немножко время сократилось, около года. Да, я хочу сказать, что последнее мое исследование, вот особенно когда мы делали это со Сбер-университетом, оно, по сути, от начала до завершения заняло один день, один рабочий день. И это, с одной стороны, как бы, да, очень такая прорывная история, с другой стороны, конечно, это требует дальнейшей перепроверки, и то, что было сделано за один день, мы в дальнейшем будем перепроверять в течение года, вот как пишет Елена, один год, да, Екатерина, четыре месяца, около года, то есть стандартный цикл остается таковым, мы будем продолжать это исследование перепроверять. Но в качестве эксперимента я попробовала добавить все имеющиеся инструменты для исследований и 
по факту один человек, один день. Это очень сильно ускоряет э, и вообще меняет э, правила игры, да, потому что если какое-то исследование можно сделать за один день, ну, и обращая ваше внимание, да, необходимо верифицировать результаты, поэтому э, я не могу сказать, что это э, правильное исследование, да, которое заняло один день. Но если результаты будут верифицированы, то это очень сильно ускоряет вообще любую работу, потому что AI for Science, она работает на ускорение не только наблюдений или экспериментов, но и гипотез. То есть гипотезы продуцируются чрезвычайно быстро, они сменяют друг друга. Как, как могут появляться гипотезы? Эта статья из Nature, конечно, чуть более подробно мы будем говорить об этом на курсе, но сейчас вот самое только интересное, что бы мне хотелось вам показать, каким образом машины обучения, каким образом инструменты искусственного интеллекта влияют на формирование гипотез. Есть три варианта. Первый вариант – это когда у нас есть очень много гипотез, это вот вариант под цифрой A, да, у нас есть определенный кандидат на пол гипотез, и в дальнейшем мы выбираем несколько гипотез, которые мы будем уже доказывать дальше. Вариант B – это когда мы формулируем некое математическое выражение, в этом тоже инструменты искусственного интеллекта могут нам помочь. Вариант C – это сбор определенных массивов данных, скажем, таких библиотек данных, это чрезвычайно важный способ генерации гипотез, то есть для того, чтобы нам принимать какие-то решения, особенно это если очень важные, критичные решения, нам необходимо опираться на качественные данные, а качественных данных собрано недостаточно, и поэтому, когда мы генерируем такие библиотеки данных, это тоже, по сути, рождение вот этих научных гипотез. Ну, чуть более подробно потом. Я бы хотела обратить ваше внимание, что AI for Science работает не только для естественных дисциплин или для математики, но и также для социальных, для гуманитарных дисциплин. Вы определенно слышали о свитках из библиотеки в Геракулануме. Они на папирусе, который состоит из нескольких слоев расплющенных и спрессованных тростниковых стеблей. Высушенный тростник очень легко воспламеняется. Температура потоков, которые извергал вулкан Везувий, достигала 700 градусов Цельсия. Поэтому оболочка свитков она превратилась в камень. И прочитать, что на них написано, было практически невозможно. Вот посмотрите, как выглядели эти свитки и как они выглядят сейчас. Вот эти камни – это свитки. В определенный момент священник из Гену и Антонио Пьяджо придумал метод, как разворачивать эти свитки очень аккуратно, при помощи нитей, но и это не привело к тому, что кто-то их прочитал. Мы не могли их расшифровать, но в марте 23 -го года, почти год назад, чуть больше, заработал такой проект «Челлендж Везувий». Для ускорения и максимальной эффективности была выбрана очень интересная схема исследования. Конкуренция плюс сотрудничество. Исследователи-энтузиасты, они не только соревновались друг с другом, но они могли вступать в коллаборации, сотрудничать и получать денежные призы за коллаборации и за сотрудничество. Они обменивались наработками, формировали команды и, объединив свои усилия, три участника в итоге смогли расшифровать и распознать целых 15 столб, столбцов текста. В общей сложности это примерно 2000 знаков. Причем, что интересно, они распознали этот текст, вот вы видите его на экране, они распознали этот текст, не разворачивая свитки. Как это произошло? При помощи компьютерного зрения. Не буду погружать вас в скучные детали, но основной момент, основной да, интерес заключается в том, что вообще не нужно было читать эти свитки, нужно было всего лишь найти более темные, более светлые участки и в дальнейшем сформировать из них некое подобие букв, которые уже можно было потом расшифровывать. То есть методы искусственного интеллекта, методы компьютерного зрения в данном случае помогли вот в такой сугубо социально-гуманитарной лингвистической области. И лингвисты подключились уже на этапе, когда нужно было превратить вот эти вот очертания в слова.
Ожидается, что в течение 2024 года все свитки из Геркуланома будут расшифрованы. Ну, посмотрим, да, это очень интересная история. Посмотрим, что будет дальше. Технологии искусственного интеллекта активно внедряются в крупный медиабизнес. Да, ну я коротко скажу, Сергей, что может быть, вы это часть из нашего исследования как раз про, про искусственный вот эту интеллект часть, журналистики. Про И э, здесь есть целый ряд э, кейсов, э, есть, естественно, кейсы в нашей стране, но э, зарубежные кейсы, они появились раньше, и они являются более такими флагманскими, что ли сказать, для индустрии. Да? Например, у, у компании Reuters есть э, технология, которая преобразовывает речь в текст, для, э, используемая в том числе для э, расшифровки исторических видеозаписей, и э, дальше это все интегрируется в единую базу данных, где есть возможность поиска по ключевым словам, в том числе значит, на разных языках. Британская корпорация BBC внедрила чат-бот на базе искусственного интеллекта для ответов на вопросы по коронавирусу. Такой вот у них был социальный проект. South China Morning Post, китайская СМИ, применяет искусственный интеллект для поиска релевантных изображений в фотографическом архиве, архиве фотографических материалов. И, наконец, The Globe and Mail имеет проект под названием Софи. Это редакторская программа, которая тоже основана на технологиях искусственного интеллекта. Да, спасибо большое. Действительно, издательский мир и медиабизнес, они да, тесно очень связаны, взяли на вооружение все то, что предлагает нам современная наука. И Эльзевир, огромное научное издательство, обучило свою собственную нейросеть и утверждает, что используются только проверенные данные, только э, те статьи, которые входят э, в скопус, и это очень умная нейросеть, да? она э, очень э, правильно работает, э, потому что она не галлюцинирует практически, она э, вся обучена на очень качественных, на, на, на большом объеме качественных научных статей. И это важный момент, потому что э, сейчас... Большие корпорации, компании, IT-компании сталкиваются с тем, что нет данных для того, чтобы обучать их продукты, да, их алгоритмы. Не хватает этих данных. Они рано или поздно завершаются, заканчиваются, но и те данные, которые есть, они не очень высокого качества, что приводит к бесконечным галлюцинациям, каким-то байесом, сдвигом, к смещениям и так далее. И здесь у нас в полный рост, конечно, встают вопросы этики, но вопросы этики можно решать не только через запреты, но и через определенные манипуляции с тем, как формируются базы знаний. То есть вот, например, Эльзевир, яркий в этом смысле пример. Есть и чисто российские примеры. Здесь у нас Центр диагностики и телемедицины, который уже давно применяет, применяет голосовое заполнение медицинской документации. И также в ЦИОМ, который применяет искусственный интеллект в системной работе с ответами респондентов, более подробно это будет уже опять же внутри курса. Сергей, здесь да, останавливаюсь. Тут очень много интересных кейсов, которые нужно разворачивать более детально для того, чтобы вот их продемонстрировать всю полноту. Я не могу сказать, опять же, что здесь работает какая-то одна система, здесь работает последовательность систем, и очень важно выстроить эту последовательность, и здесь как раз без человека не обойтись. Как можно использовать инструменты искусственного интеллекта в социальных исследованиях, в социологических исследованиях? Для самых разных целей. Особенно часто используется транскрибация данных или автоматизация сбора данных, или формулировка 
вопросов или поиск литературы по теме исследования. Но независимо от этого, без а, самого исследователя ничего не будет работать. Да? То есть человек, он а, все равно в центре. Поэтому а, очень востребованы как раз а, сейчас у работодателей вот эти навыки работы с а, инструментами. В идеале нам бы хотелось как? Нам бы хотелось, наверное, вот так, да? а, чтобы... А, была какая-то э, кнопка, э, которая желательно бы сама нажималась, не нужно было бы прилагать усилий, но так не работает. Волшебной таблетки, к сожалению, нет. Есть э, множество ингредиентов, ин, множество ингредиентов, из которых мы уже такое, знаете, составляем зелье, как в Гарри Поттере, но э, это процесс. Это, это процесс. Что может быть еще в исследованиях? Ну, например, синтетические респонденты. Еще в 2020 году Samsung предложил эту идею в своем проекте Neon, и с тех пор это никак не умолкает, это, это, это все время развивается, и сейчас у нас есть даже российские компании, которые предлагают синтетических респондентов, синтетические популяции для исследования. То есть вам не нужно опрашивать э, людей, но вы можете собрать определенный массив данных о каких-то своих э, референтных группах и на вот этих данных уже сформировать такие образы респондентов, образы вот эти синтети образы синтетических людей, которым задавать уже вопросы. Причем, что интересно, эти синтетические люди очень точно отвечают. Если потом их проверять на живых людей, на, на живых людях, которые соответствуют той вот целевой группе, то ответы очень сильно совпадают. Но давайте теперь к чему-то более такому приземленному, земному и э, понятному, что мы можем использовать прямо здесь и сейчас. Э, я вам э, рекомендую э, обратить внимание на бесплатные инструменты, потому что их чрезвычайно много, и э, если вы вступаете в эту гонку да, э, и начинаете платить э, каким-то компаниям, которые... Ага, вот вопрос, давайте я на него отвечу на вопрос, если можно, потом продолжу про инструменты. Что дешевле, тестировать синтетических респондентов или живых? Это очень хороший вопрос, и на него нет простого ответа, потому что все зависит от масштаба. С одной стороны, если у вас есть данные, и эти данные достаточно чисты, то для вас, наверное, синтетические респонденты будут даже дешевле. Но если эти данные еще необходимо приобрести, каким-то образом достать и очистить, то, возможно, вам будет просто легче просить живых людей. Здесь очень много вот этих водных, которые как раз зависят от человека и от того, как он выстраивает сам дизайн исследований. Да? То есть вот этот вот роль исследователя, он получает помощников, но этих помощников ему приходится использовать самому. Ну, хотя тоже есть исключения, да, есть специальные такие сервисы, которые помогают выстраивать эту последовательность, но об этом тоже чуть позже. Но немного об таких простых и бесплатных инструментах, которые можно использовать прямо здесь и сейчас для того, чтобы немного облегчить себе жизнь и себе, и вашим студентам, и вашим коллегам. Что можно использовать? Давайте начнем с конца. SkySpace. SkySpace – очень интересная сеть для научных исследований. Ее можно использовать бесплатно. Она сейчас находится на typeset.io, но переедет и будет на домене SkySpace уже очень скоро. Что, что может делать? Во-первых, она может саморизировать. Если вы по долгу службы читаете очень много небольших PDF-файлов, то SkySpace для вас спасение, потому что она может очень быстро прочитать большой объем, вы просто загружаете этот PDF-файл, и вам выдается краткое резюме этого файла, причем не просто резюме, но резюме с небольшими вопросами, и на каждый из этих вопросов есть ссылка, где именно в статье об этом идет речь. Если вам нужно подготовить, например, например, список каких-то вопросов по тексту для студентов, то вы можете как раз это 
применить, да, использовать и эти вопросы как раз студентам задать. Правда, другой, другой момент, что студенты могут то же самое использовать, да, и у нас получится такой диалог, то есть диалог Sky Space с Perplexity, например. Это тоже, да, интересный момент, но использовать можно и нужно, и это, и это как раз не относится к чему-то запрещенному, потому что мы ни в коем случае не призываем писать дипломы и уж тем более научные статьи при помощи вот таких вот инструментов, ни в коем случае этого делать не нужно, отчасти потому, что это очень видно. Дело в том, что все эти системы, причем каждая по-своему, но они используют определенные обороты и определенные слова. И при как бы, определенной натренированности вы прямо видите, что вот этот, этот текст, он написан там-то, а вот этот текст написан вот там-то. Ну, это тоже все на курсе, мы будем э, смотреть. А, так вот, возвращаясь к, к SkySpace, что еще он может делать? Еще может э, делать рерайт. То есть переписывать. Зачастую такая вещь нужна, если вам нужно как-то переписать текст, вот, 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 вот по какой-то причине вам нужно его переписать. И, допустим, вы не можете это сделать, да, не хватает времени. SkySpace это делает за секунды. При этом... Редактура, которая нужна этому тексту, она немножко ну, такая довольно минимальная. А, опять же, ни, ни в коем случае не призываю использовать вот эти переписанные кусочки э, текстов, от, э, то, что прошло через э, рерайт, в каких-то научных статьях. Да, э, Илья, э, супер вопрос, э, просто э, в точку. Э, почему я начала со SkySpace? Потому что SkySpace лучше всего работает на русском языке. Он справляется с русским языком, но да, вопрос такой, часто инструменты ИИ, разработанные за рубежом, хорошо работают на английском языке, но на русском получается гораздо хуже. Указанные инструменты хорошо работают на русском языке. Вот SkySpace работает хорошо. Я уверена, что скоро, очень, будет, очень скоро будет разработан инструмент чисто для русского языка, подобный. Тоже он будет саморизировать, задавать вопросы, находить какие-то темные места, находить какие-то... Ну, то есть это, это, это будет сделано, но пока SkySpace справляется. Perplexity тоже хорошо работает с русским языком, но мы его пробовали на статистических задачках, и, к сожалению, он ошибается. То есть вот... Не все с ним как бы гладко, вот в статистике он плавает. Напишите, пожалуйста, название инструментов, не могу найти в поисковике. Да, и, кстати говоря, мы можем потом прислать, наверное, презентацию, да, разослать или просто список инструментов. Да, напишу вам обязательно, чуть, -чуть, -чуть, -чуть позже обязательно напишу. Для того, чтобы, например, вам очень нужно поправить ваш английский текст. Вы можете использовать Wordtune. Да, прекрасно работает и очень хорошо как бы правит грамматику, правит... Да, 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 да. Абсолютно точно. Артем пишет, перплексити же вроде на чат GPT работает. Вот как раз поэтому не все задачи он хорошо решает. Не все, к сожалению, не все задачи он хорошо решает. Но пойдем дальше. Я бы хотела вам рассказать такой секретный способ, так как у нас с вами да, такой суперсекретный вебинар. Вот секретный способ про то, как использовать GPT-4 и опус от Антропик и многие другие модели, платные модели бесплатно. Вы можете использовать э, платные модели бесплатно на э, площадке «Арена». Это э, интересный такой бенчмарк, он оценивает э, модели между собой. Но для того, чтобы оценить эти модели, ему нужны пользователи, которые их оценивают. И поэтому вот для этого оценивания «Арена» выдает доступы этим пользователям, то есть нам с вами. Ну, еще недавно, во всяком случае, работал без VPN, без, без каких-либо ухищрений. Очень легко и просто, и можно попробовать и GPT-4, 
и Клод Третий, и Джемини. В общем, попробуйте, потестируйте. Не забывайте ставить оценки, потому что смысл сравнения между собой моделей как раз в оценивании. И я хочу сказать, что буквально недавно разогорелась такая жаркая битва между GPT-4 моделью от OpenAI и Клодом Третьим моделью от конкурента OpenAI Anthropic. Клод Третий одно время вышел на верхние строчки, скажем, хит-парада нашего чарта вот этого модели. очень близко и я бы здесь вот обращала ваше внимание на то что чтобы разобраться нужно максимально много тестировать пробовать и решать вот пробовать для своих задачек естественно только не используя это в каких-то научных статьях или текстах или упоминая об этом если да вы спросите о том а какие же здесь правила работают относительно авторского права и относительно академической этики Желательно всегда упоминать. То есть если картинка разработана, если картинка сделана, не, нарисована не вами, а Кандинским, лучше об этом писать. Если какой-то текст или вопросы были разработаны э, при помощи чата GPT или, GPT или другой да, модели, лучше об этом писать. Э, если мы подаем пример научной честности своим студентам, то и студенты в идеале тоже будут придерживаться того же. Но вот еще хочу обратить ваше внимание на гигачат от Сбера. Он работает хорошо с русским языком. И где он хорошо работает, это особенно вот если какие-то такие специфичные темы, связанные с русским контекстом. То есть, например, чат GPT не знает Некрасова. Ну, хотя, может быть, сейчас он уже знает, да, но в какой-то момент он его просто не знал. То есть он знает Пушкина, он знает Лермонтова, Некрасова, кто такой, да, непонятно. Гигачат знает, он знает вот именно русский контекст, поэтому здесь, конечно, это тоже стоит использовать, да, мы опять же можем э, использовать разные инструменты в зависимости от того, что нам нужно. Если нам нужно написать э, как-то и обработать англоязычные статьи, мы берем одно. Если нам необходимо э, погрузиться в русский контекст, то берем другое. Инструменты для промптинга, да. Так, у меня куда-то поехала презентация. Прошу прощения. А, у нас подходит время да, к концу, а я только начала рассказывать про промптинг. Про промптинг. Чрезвычайно интересно, это просто целая новая профессия, мы тоже будем об этом говорить. Что могу вам сейчас посоветовать? Есть вот такой сайт, по QR-коду можно на него перейти, он помогает сформулировать промпт, потому что хороший промпт – это страница А4. И мы на курсе будем смотреть эти примеры, что вот напишите то-то, то-то, сделай то-то, то-то, возьми примеры вот такие-то, сделай вот так-то, используй вот, так, вот такое-то описание целевой аудитории, используй вот это, сделай вот это. Но для того, чтобы потестировать, мне кажется, хорошо использовать вот такой инструмент, который вам подскажет, подскажет промпт, и вы его уже просто введете в одну из моделей и что-то попробуете. И, конечно же, гайды по промптингу. Их чрезвычайно много. Есть еще от Гугла гайд недавно вышел. Тоже вот ссылки здесь есть. Я попробую отправить вам их в чат чуть позже. Ну и что касается промптинга, очень важная вещь, это, конечно же, ролевые модели, мы этому будем специально да, обучаться, и чейнинг. Вот есть промптинг, а есть чейнинг, тоже да, забавная история, когда ответ от, ответ от LLM, он подается ей на вход, то есть вы получили ответ, и теперь этот же ответ подаете на вход обратно, но с другим промптом командой, что-то в стиле, а теперь найди проблемы этого подхода. То есть вы заставляете LLM, да, модель, вступать в диалог саму с собой. Эта стратегия, конечно, сильно замедляет получение результата, но она позволяет решать довольно высокоуровневые задачи, довольно сложные задачи, вот именно так вот перекидывая полученный ответ, заново как бы задавая его как вопрос и так несколько итераций. Еще да, пару слов буквально про анализ видеоинтервью. Видео Это тоже чрезвычайно 
богатая область, чрезвычайно интересная. Здесь надо сказать, что да, 80 миллионов уже было проанализировано видеоинтервью. Вот, вот это вот, конечно, это, это зарубежная модель, но она очень эффективная. В России есть подобная модель. Так, подобная модель. Она куда-то ушла у меня. Вот она. Прошу прощения, это разработка ЭКОПСИ. Тоже да, анализ видеоинтервью. Обратите внимание, что 6200 признаков, то есть когда человек проходит интервью, то он анализируется, видеозапись, точнее, анализируется по вот этому количеству признаков. И здесь очень сложные нелинейные взаимосвязи. Причем, да, интересно, что у эмоций вообще не такой большой вес, гораздо важнее речь. Если мы говорим с вами про продуктовые исследования, то здесь есть прямо цел, несколько направлений, перспективных направлений для того, чтобы использовать искусственный интеллект. Это не только анализ трафика и аналитика поведения, но и улучшение рекомендательных систем для того, чтобы повышалась вовлеченность ауди аудитории. Это факт-чекинг, а это тоже возможно, несмотря на все галлюцинации, как-то на каждую старуху найдется проруха, да, вот и несмотря на все галлюцинации, все равно можно проводить факт-чекинг при помощи LLM моделей, особенно используя вот этот самый метод ченнинга, когда мы несколько раз прогоняем полученный ответ. Естественно, категоризация, автоматические субтитры, автоматические переводы, транскрибация. На каждый, буквально на каждое направление есть свои инструменты. Они сейчас вот, как бы вот такие, да, но буквально пока мы с вами учимся, там, да, в мае они уже будут немного другими, и поэтому как бы мы будем давать самое-самое актуальное. Всегда здесь стоит задавать вопрос, а как посчитать эффективность применения технологий искусственного интеллекта? Вот в чате был очень правильный вопрос про синтетических респондентов. А что дешевле, живые люди или нет, или вот эти синтетические? Неоднозначный вопрос. Как вы видите, на слайде красным выделено то, что... То есть Маккинси, Голдман Сакс считают, что автоматизация затронет довольно большой объем рабочих мест, но исследователи из Массачусетса полагают, что это спорный, спорный вывод. Какая-то часть работ, она будет автоматизирована, но далеко не вся. И они приводят такой пример, пример с пекарем. Вот он на экране, вы можете на него посмотреть. Дело в том, что... Если мы внедряем автоматизацию в пекарню, то э, она у нас будет чрезвычайно дорогой. И э, вот этот вот срок окупаемости будет э, просто э, гигантским. Э, гораздо выгоднее, ну, скажем, нанять еще несколько пекарей. И это, э, э, вот этот подход, он как раз... Э, показывает э, все эти интересные случаи, вы о них тоже наверняка слышали, когда э, есть какая-то распиаренная, очень известная компания, IT-стартап, а потом вскрывается, что на самом деле там были тысячи индусов, которые выполняли эту работу в режиме реального времени. А, да, то есть э, вот э, как раз такой момент, который э, всегда стоит отмечать и учитывать. И продолжая такую немного продуктовую тему, мне бы хотелось рассказать вам сейчас про бандлинг и анбандлинг. Буквально одну минуту, потому что я понимаю, что время стремительно ускользает. Дело в том, что все инструменты, все IT-продукты можно делить на две категории. На категории бандлинга и отбандлинга. То есть либо мы объединяем какие-то функции работы, если мы используем такой фреймворк, как Jobs to be done, чрезвычайно популярный сейчас, да, то мы объединяем некоторые работы, продукты в один. Это вот как бы у нас бандлинг. А анбандлинг наоборот. Мы разъединяем. То есть мы берем да, и в авиаперевозках 
в авиаперевозках выделяем перевозку багажа как отдельную самостоятельную услугу. Да, то есть это вот такой как бы, процесс немножко разъединения. Наверное, немножко тут путанно рассказала, но вот еще одна большая картинка анбандлинга, когда у нас есть какие-то функции работы, и каждая из этих функций или работ, она закрывается определенным продуктом. И подумайте, только представьте, насколько сейчас велико поле возможностей для тех, кто захочет это же самое делать на русском языке. Только представьте. Потому что да, все примеры, которые есть, там бандлинга и бандлинга, это англоязычные. Ну, и идем дальше. Я, я здесь хочу подвести некоторый итог и передать слово Сергею. Он расскажет уже о самом курсе. Обратите внимание, что когда мы говорим о системах искусственного интеллекта, мы всегда говорим о неких коммерческих продуктах. Не стоит относиться к ним, как к таким, знаете, коллегам. Иногда некоторыми данными нельзя делиться с чатом GPT. Да? А иногда вам нужна какая-то система, которая будет развернута а, вот, только на вашем компьютере без доступа к интернету и, и так далее. То есть здесь очень много нюансов. И, конечно же, все необходимо тестировать. Код нужно тестировать, текст нужно вычитывать, и все нужно проверять. Проверять на безопасность, на этичность, потому что у нас есть такой концепт, концепт доверенного искусственного интеллекта, трансворсии AI, мы должны ему доверять. И это проверяется буквально по нескольким параметрам. Ну и, конечно же, еще одна концепция Copilot, когда мы относимся к системе искусственного интеллекта вот именно как к второму пилоту. Но обратите внимание, этот ваш второй пилот, у него есть собственные интересы, да, потому что он коммерческий продукт. О, вот, отлично, да, что можно презентацию скачать, и мы обязательно продублируем а, презентацию для того, чтобы... <как> да, у нас ну, уже практически не осталось времени, и передаю но я должен сказать про нашу программу, по крайней мере, несколько слов, хотя, в принципе, вся информация есть на лендинге, на Вышкинском сайте, и там можно еще раз это все будет посмотреть. Но как бы, программа обучения, сама концепция, она состоит из трех основных блоков. Первый блок, условно говоря, теоретический, где мы обсуждаем то, каким образом сказать, вообще искусственный интеллект развивается, кто предлагает продукты и так далее. Второй блок касается непосредственно исследовательской части в области социальных исследований. И третья часть – это те инструменты, которые могут пригодиться исследователю в его рутинной работе, непосредственно помочь выполнять свои задачи. Программа предназначена для широкого круга. Так, да, вот давайте здесь на этом слайде остановимся. Программа предназначена для широкого круга лиц, да, для исследователей, которые работают в раз, разном роде исследовательских организациях, государственных, коммерческих, любых, преподавателей, э, которые связаны с социальными науками, специалистов по маркетингу и коммуникации и э, заказчиками, пользователями данных социальных исследований, которые э, занимаются производством, потреблением исследовательской информации, которые также хотят понимать, что меняется вот в этом самом продуктовом процессе. Преимущество наше в том, что мы сами занимаемся социальными исследованиями и поэтому делаем эту программу для себя, таких как мы. Мы находимся в проблеме, и поэтому можем оперативно реагировать на какие-то изменения. Действительно, программа будет не какими-то консервами, а мы будем говорить о том, что происходит именно сейчас. И поэтому в мае, когда мы начнем, контент будет немножко не такой, как он видится сейчас. Программа абсолютно практикоориентированная. Вот. И кроме того, поскольку это курс, который реализуется в рамках программы повышения квалификации вышки, вы становитесь вышкинским учащимся с полным 
доступом к, ко всем ресурсам и всеми правами человека, который обучается в вышке. Да? Соответственно, программа для вас, вы узнаете о тенденциях, вы получите непосредственный опыт работы с разными технологиями, а вы сможете пользоваться всеми возможностями учащихся, да, это то, что было сказано. По результатам обучения те, кто успешно закончит курс, получат удостоверение о повышении квалификации высшей школы экономики, которая любит работодатели. Курс стартует 21 мая. Так, почему-то мы скачем. Да, и рассчитан на 52 часа обучения, соответственно, на русском языке, в онлайне. Пожалуйста, присоединяйтесь, будем рады вас видеть на нашем курсе. Да, вот наша программа, даты занятий, расписание, время занятий вечернее. Надеемся, что так, давайте все-таки сюда перейдем. Да, надеемся, что искусственный интеллект станет для вас ближе. Спасибо большое за внимание, за ваше участие. И надеемся, что до встречи во второй половине мая. Да, скажите, а у нас а, есть ли время ответить на вопросы? Что, Анна, я раз, думаю, что мы можем ссылки, ссылки сейчас не копировать, потому что все равно будет доступ Или к у нас этой уже презентации, нет там все есть. Вот, а есть, да, если есть вопросы, то у нас есть какие-то вопросы? Угу. Хорошо. Был вот интересный вопрос относительно, так вот, все-таки я скопировала вам, но остальное только остальное уже в презентации. Был вопрос интересный про анализ видеоинтервью. Здесь я хочу ответить немножко так вот развернуто. Дело в том, что, во-первых, есть очень качественный продукт для русского языка от компании Экопси качественный продукт, он используется на платформе Лидер ID для конкурса Лидера России, и он не дешевый, но его можно использовать, например, вот если нужно проанализировать что-то да, для себя, там одно-два интервью, это в целом возможно, но это платный продукт. Есть несколько продуктов, которые делают то же самое, при этом они бесплатны, но есть ряд как бы нюансов, про которые тоже стоит вот как бы упомянуть, потому что они, допустим, могут какие-то из этих продуктов ставят внутрь вот того, что они распознали, свою рекламу, да, потому что мы должны понимать, что это коммерческие продукты, и у них всегда есть какая-то вот доля, ну, какая-то есть история про монетизацию, и поэтому они, например, могут вам расшифровать половину интервью, половину оставить не расшифрованной и так далее. Если вы просто наберете даже вот сейчас, да, чтобы не задерживать всех, если вы наберете, что вот такое-то интервью, анализ видеоинтервью вам выдаст прямо целую кучу ссылок, но обратите внимание, что не все инструменты работают очень хорошо. Ну, на курсе мы будем давать вот именно те, те инструменты, которые будут работать хорошо, и учить вас, как в принципе можно написать самому такой же инструмент. Немножко, да, Сергей, то есть вот как бы самые азы, то, что можно. Ну, он, uh, он весенний-летний, получается, uh, потому что он начинается в мае и заканчивается в июне. Uh, ну, соответственно, Сергей. да, это вот конец uh, учебного года, если говорить нашей терминологии. Uh, был еще вопрос, uh, сейчас я его пытаюсь найти от Екатерины, какие практические задачи будут на курсе. Ну, если коротко, практические задачи будут двух типов. Uh, первые uh, задачи будут связаны с... Uh, исследованиями, да, мы будем разбирать задачи, которые могут быть решены, и в этом смысле, ну, будут, конечно, кейсы, но если вы сами придете с какими-то исследованиями, то мы будем готовы обсуждать и проекты 
наших слушателей тоже. А вторая часть задач – это вот непосредственно сказать, рутинные задачи, связанные с, с, которые позволяют оптимизировать разные технологии искусственного интеллекта. И, да, будут ли занятия доступны в записи? Да, будут доступны нашим слушателям в ЛМС. Все, спасибо, коллеги. Если вопросов больше нет, тогда мы будем заканчивать. Еще раз спасибо вам большое за внимание и участие.